దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం సో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారి అమెరికా పర్యటన విజయవంతంగా కొనసాగుతోంది మూడో రోజు ఇవాళ అండ్ ఊహించినట్లుగానే ఈ పర్యటనలో అనేక ఒప్పందాలు కుదురుతున్నాయి మైక్రాన్ చిప్ మేకర్ మైక్రాన్ ఇండియాలో టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్తో ఒక ప్లాంట్ కు ఏర్పాటు చేయబోతోంది సెమీ కండక్టర్ ప్లాంట్ని అలాగే జీఈ హెచ్ఏఎల్ ఈ డీల్లు కుదిరింది అండ్ డ్రోన్స్కి సంబంధించిన ఒప్పందాలు కుదురుతున్నాయి సో అమెరికన్ యుఎస్ సత్సంబంధాలు అనేది ఈ రెండు దేశాలకు మాత్రమే కాదు ప్రపంచం మొత్తానికి అతి ముఖ్యం అన్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ మాటలు అక్షర సత్యం ఎందుకంటే ఈ రెండు దేశాలు గొప్ప ఎకానమీస్ మాత్రమే కాదు గొప్ప ప్రజాస్వామిక దేశాలు అందువలన ఈ దేశాల మధ్య సత్సంబంధం ఉండడం అనేది ప్రపంచానికి అవసరం అండ్ గత కొద్ది సంవత్సరాల్లో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇండియా ప్రతిష్ఠ అంతర్జాతీయంగా ఆల్మోస్ట్ పతాక స్థాయికి చేరింది ఎందుకంటే మున పెన్నడు మనం ఇండియాకి ఇంత విజిబిలిటీ చూడలేదు అలాగే ఇండియన్ ఇండియన్స్ అన్న ఇండియా అన్న ప్రపంచం మొత్తం ఇప్పుడు అందరూ కన్నేసి ఉంచారు ఇంత విజిబిలిటీని మనం ఊహించలేదు ఎప్పుడు చూడలేదు కూడా సో ఇది ఇందులో క్రెడిట్ అత్యధిక భాగం నరేంద్ర మోదీ గారికే దక్కుతుంది ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అచీవ్మెంట్ ఇది వన్ ఆఫ్ హిజ్ మెయిన్ అచీవ్మెంట్స్లో ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ ఇంటర్నేషనల్లీ ఇండియాస్ రెప్యుటేషన్ ఈ రెండింటి మీద ఆయన ఎక్కువ దృష్టి పెట్టారు అండ్ ది క్రెడిట్ ఇమీడియట్లీ గోస్ టు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీజీ ఆయన విజువల్స్ వేయండి అయ్యా బాబు ఆయన విజువల్స్ కాకుండా ఎవరెవరో విజువల్స్ అన్నీ మనకు ఇక్కడ వేస్తున్నారు రైట్ సో దాట్స్ ది విజువల్ ఆఫ్ ది డే ఇద్దరు నేతలు కూడా చీర్స్ చెప్పుకున్న ఒక శుభ ఘట్టం అనేది మనం అక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే ఇండియన్స్ ఇప్పుడు ఇండియాలో కాకుండా మరే దేశంలో అయినా అత్యధికంగా ఉన్నారంటే అది అమెరికాలోనే అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల్లో మన పిల్లలు విపరీతంగా అక్కడికి మైగ్రేట్ అవుతున్నారు చదువుల కోసం ఆ తర్వాత కెరీర్స్ కోసం మనం యుఎస్ కాన్సులేట్ హైదరాబాద్ ఆఫీస్ బయట కనుక మనం ఒకసారి నిలబడి చూస్తే కొన్ని వందల మంది ప్రతిరోజు వీసాల కోసం అక్కడ కిటకిటలాడుతూ గుమిగూడి వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల మొహాల్లో ఒక అతిపెద్ద ఆతృత మా అబ్బాయికి లేదా మా అమ్మాయికి వీసా వస్తుందో రాదు అనే ఒక ఆదుర్ద ఆందోళన ఒకప్పుడు ఎంసెట్ ఇంజనీరింగ్ పరీక్ష ఫలితాలు ఆ ప్రవేశ పరీక్ష సమయం చూసే ఆదుర్ద అంతా కూడా ఇప్పుడు యుఎస్ కాన్సులేట్స్ బయట మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో ఇంత పెద్ద ఎత్తున మనకు అమెరికా పట్ల ఆసక్తి ఉన్న నేపథ్యంలో త సహజంగానే ప్రధాని యుఎస్ పర్యటన ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంటుంది అక్కడ జరిగే వాణిజ్య ఒప్పందాలు కావచ్చు ఆ దేశంతో మనం నెలకొల్పుకునే సత్సంబంధాలు ఒక మంచి రిలేషన్షిప్ ఉంటే మన వాళ్ళు అక్కడ సుఖంగా ఉంటారు సో ఇది మన అందరం గమనించాల్సిన అంశం అందుకే ఈ మార్నింగ్ స్టార్ట్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ విత్ ద చీర్స్ బిట్వీన్ ది టూ లీడర్స్ ఓకే సో లాస్ట్ నైట్ యుఎస్ మార్కెట్స్ టెక్ స్టాక్స్లో బయింగ్ వచ్చింది నాస్టాక్ స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయింది డౌజన్స్ కొద్దిగా వీక్గా క్లోజ్ అయింది బట్ అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ మాత్రం ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ డిక్లైన్స్ జరిగాయి టూ ఈస్ టు వన్ రెండు స్టాక్స్ తగ్గితే ఒక స్టాక్ పెరిగింది నిన్న మన మార్కెట్లో లాగానే మన మార్కెట్స్లో కూడా నేను చూసాం మనం ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఎయిటీ ఎయిటీ ఎయిట్కి వచ్చింది ఆల్ టైమ్ హైని జస్ట్ అలా టచ్ చేసి వెనక్కి వచ్చేసింది టచ్ అండ్ గోలాగా సో ఇది మనకు ఆల్ టైమ్ హైస్ దగ్గర నెర్వస్నెస్ అనేది మనం గత కొద్ది రోజులుగా మాట్లాడుకుంటున్నాం అది నిన్న కూడా నిఫ్టీలో కనిపించింది ముఖ్యంగా నిన్న గమనించాల్సింది నిఫ్టీ కంటే కూడా బ్యాంక్ నిఫ్టీ కంటే కూడా మిడ్ క్యాప్స్ మిడ్ క్యాప్స్లో చాలా కాలం తర్వాత చాలా గ్యాప్ తర్వాత మనకు సెల్లింగ్ వచ్చింది బహుశా ప్రాఫిట్ బుకింగే ఎందుకంటే పెద్ద కారణాలు మనం ఏం చెప్పనవసరం లేదు ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ లాభపడితే టూ థౌజండ్ ఎయిటీ ఎయిట్ స్టాక్స్ నష్టపోయాయి ఇది చాలా రోజుల తర్వాత గమనించిన నెగిటివ్ బ్రెడ్ తీరు ఇది మనం గమనించాల్సిన అవసరం అండ్ నిన్న రెండు మూడు కారణాలు చెప్పుకోవచ్చు మార్కెట్ ఎందుకు తగ్గింది అంటే ఒకటి ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కంటిన్యూస్గా వస్తుంది నిఫ్టీ అండ్ లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్లో అది ఇప్పుడు మిడ్ క్యాప్స్ కూడా స్ప్రెడ్ అయింది ఈ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది ఎక్స్పైరీ డే రోజు జరగడం అనేది మరొక విశేషం సో నిన్న ఎఫ్ఎన్ఓ ఎక్స్పైరీ కాబట్టి మనకు డెఫినెట్లీ ఆ ఎఫెక్ట్ అనేది కనిపించింది అండ్ ఎఫ్ఐఎస్ సెల్ చేశారు నిన్న ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ అది ఇందులో బ్లాక్ డీల్స్ గీక్ డీల్స్ అయిన ప్యూర్ సెల్లింగ్ ఇన్ ది క్యాష్ మార్కెట్ సో అది కూడా మనం కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు అండ్ మరొక అంతర్లీనమైన కారణం కూడా ఉంది ఇప్పుడు సౌత్ కొరియాని ఎంఎస్సిఐ డెవలప్డ్ మార్కెట్గా భావించాలా వద్దా అనే ఒక మీమాంసలో ఉంది సౌత్ కొరియా మనందరికీ తెలిసిందే వన్ ఆఫ్ ది లార్జర్ ఎకానమీస్ ఐ థింక్ జీడిపి పరం
డెవలప్డ్ ఎకానమీగా తీసుకోవాలా వద్దా అని ఎంఎస్సిఐ మీమాంసలో ఉంది ఒకవేళ అలా చేస్తే ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్కి వచ్చే ఫండ్ ఫ్లోస్లో అత్యధిక భాగం అంటే ట్వంటీ సిక్స్ బిలియన్ డాలర్స్ ఇండియన్ మార్కెట్కి వస్తుంది సౌత్ కొరియాకి పోవాల్సిన మొత్తం అంతా కూడా ఇండియాకి వచ్చేస్తుంది సో మిగతా దేశాలు కూడా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఆఫ్ కోర్స్ సో ట్వంటీ సిక్స్ బిలియన్ డాలర్స్ వస్తుందా రాదా ఇది కొంతకాలంగా మార్కెట్లో నలుగుతున్న అంశం ఇంత పెద్ద మొత్తం మార్కెట్లోకి ఒక ఏడాదిలో రాదు ఆఫ్ కోర్స్ గ్రాడ్యువల్గా వస్తుంది మేపీ కొన్ని యాక్టివ్ ఫండ్స్ అయితే స్లోగా వస్తాయి ప్యాసివ్ ఫండ్స్ వెంటనే ఇన్వెస్ట్ చేస్తాయి సో అది జరిగితే మన ఇండియన్ మార్కెట్స్కి బాగుంటుందన్న ఒక అభిప్రాయం మార్కెట్స్లో ఉంది అది నిన్న లేదు ఈ డెసిషన్ని పోస్ట్ పోన్ చేస్తారు ప్రస్తుతానికి వాచ్ లిస్ట్లో పెడతారు అనే ఒక వార్త వచ్చింది అది కూడా కొంత సెల్లింగ్కి కారణంగా చెప్పారు ఇలా రకరకాల ఎగ్జంప్షన్స్తో మనం మార్కెట్ నిన్న తగ్గిందని చెప్పుకోవచ్చు అదర్వైజ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బీ ఏ వీక్ ఓపెనింగ్ ఇవాళ మనకు ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ ట్రెండ్ బట్ చూస్తే ముఖ్యంగా ఐటీ ప్యాక్ ఇవాళ సెల్లింగ్కి బహుశా ఓపెనింగ్లో లోన్ అవుతుంది ఎందుకంటే యాక్సెంచర్ రిజల్ట్స్ చాలా నెగిటివ్గా వచ్చాయి వాళ్ళ గైడెన్స్ని తగ్గించారు ఎయిట్ టు టెన్ పర్సెంట్ అన్న గైడెన్స్ రెవెన్యూ గైడెన్స్ని ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ ఎయిట్ టు నైన్ పర్సెంట్ తగ్గించారు అండ్ ఫ్రెష్ డీల్స్ తగ్గాయి ట్వంటీ టూ బిలియన్ డాలర్స్ నుంచి సెవెంటీన్ బిలియన్ డాలర్స్ పడిపోయింది క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ న్యూ ఆర్డర్ విన్ అనేది సో ఇలాంటి నెగిటివ్ అంశాలు మనం యాక్సెంచర్ రిజల్ట్లో గమనించాం కాబట్టి యాక్సెంచర్ మన ఐటీ కంపెనీల తరహా కంపెనీ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఏ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆర్ ఏ గూగుల్ ఆర్ ఏ ఫేస్బుక్ ఇట్ ఈస్ లైక్ అవర్ ఓన్ ఇన్ఫోసిస్ టీసీఎస్ లాంటి కంపెనీ అంటే వాళ్ళు కూడా అవుట్సోర్సింగ్ బిజినెస్ మీదే ఎక్కువగా వ్యాపారం నిర్వహించుకునే కంపెనీ కాబట్టి యాక్సెంచర్ రిజల్ట్ బాగలేదు కాబట్టి మనకు కూడా మన కంపెనీలు కూడా అదే పరిస్థితి వస్తుంది అనేది కొంత ఊహ మార్కెట్స్లో ఉంటుంది అందుకనే వాళ్ళు ఇన్ఫోసిస్ టీసీఎస్ హెచ్సిఎల్ టెక్ ఇటువంటి స్టాక్స్లో మనం సెల్లింగ్ వచ్చే అవకాశాన్ని అంచనా వచ్చు కాకపోతే బై ఐటీ స్టాక్స్ ఇన్ డిప్స్ అండి అది ఎంత డిప్ అనేది మనం ఇంతమిద్ధంగా నిర్ధారించడం కష్టం మేబీ ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు తప్పకుండా బై ఐటీ స్టాక్స్ అండ్ కొత్త స్టాక్స్ లైమ్లెట్లోకి వస్తున్నాయి ఎప్పటికప్పుడు సెక్టర్ రొటేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి కొత్త స్టాక్స్ ఏంటి ఇప్పుడు మనకు నిన్న యాంటోనీ వేస్ట్ క్రాఫ్ట్స్మెన్ ఆటో డెలివరీ స్నైడర్ ఎలక్ట్రిక్ ఇలా స్టాక్ రొటేషన్ కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది సో ఇది కూడా మనం గమనించాల్సిన అంశం సో మొత్తం మీద వీకెండ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది మిడ్ క్యాప్స్లో సెల్లింగ్ ఇవాళ కంటిన్యూ అవుతుందా లేదా అలాగే ఐటీ స్టాక్స్లో వచ్చే వీక్నెస్ని మార్కెట్ కొంటుందా లేదా ఇవన్నీ కూడా గమనించాల్సిన అంశాలు ఈ శుక్రవారం ట్రేడింగ్లో గుడ్ మార్నింగ్ కుటుంబరావు గారు వీక్ ఓపెనింగ్ మనకు కనిపిస్తోంది నిఫ్టీ పరంగా అండ్ మిడ్ క్యాప్స్ స్మాల్ క్యాప్స్లో కొంత సెల్లింగ్ వచ్చింది నిన్న కంటిన్యూ అవుతుంది అనుకుంటున్నారా మిడ్ క్యాప్స్లో ఈ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఆర్ సెల్లింగ్ ఇక్కడైతే షార్ప్గా రన్ అప్ అయ్యి ఉన్న స్టాక్స్ ఉన్నాయో అట్లా ఎంతో కొంత టేబుల్ పైన ఉన్న ప్రాఫిట్ తీసుకెళ్ళటానికే మొగ్గు చూపుతారండి ఎవరైనా సరే ఎస్పెషల్లీ పొజిషన్ ట్రేడర్స్ అనమాట ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఈ మొమెంటం టూ మంత్స్ బ్యాక్ స్టార్ట్ అయిందో అనమాట ఈ స్టాక్స్ లో చాలా స్టాక్స్ అనమాట ఎనివే ఫ్రమ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ గెయిన్స్ కూడా వచ్చిన స్టాక్స్ ఉన్నాయి చాలా వరకు కాబట్టి వాటిలో డెఫినెట్లీ యాన్యువలైజ్డ్ రిటర్న్ చూస్తే ఎనివే త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాన్యువలైజ్డ్ రిటర్న్ కనిపిస్తుంది కనిపించినప్పుడు అనమాట ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది బట్ ఫర్ న్యాచురల్ అని చెప్పేసి అని అంటాను బట్ ఇదేదో జనరల్ ఫెనామినా అక్రాస్ ద బోర్డ్ మొత్తం కరెక్ట్ అయిపోతాయి కంటిన్యూస్ గా అని చెప్పేసి మాత్రం అనుకోవద్దు అని అంటాను ఎందుకంటే రిజల్ట్ సీజన్ ముందుంది క్యూ వన్ రిజల్ట్స్ అనమాట దాన్ని బట్టి స్టాక్స్ లో కాషన్ కూడా పెరుగుతుంది బాగా పెరిగిన స్టాక్స్ లోనే ఈ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఉంటుంది మళ్ళీ రిజల్ట్స్ బాగుంటే ఫ్రెష్ బయింగ్ ఫ్రమ్ లోవర్ లెవెల్స్ కూడా మంచి స్టాక్స్ లో వస్తుంది అని చెప్పేసి కూడా అర్థం చేసుకోవాలి అయితే క్లియర్లీ మనం చూస్తున్నాం అనమాట యుఎస్ లో నిన్న ఏదైతే డౌ డల్ గా ఉన్నా కూడా అనమాట టెక్ స్టాక్స్ లో ర్యాలీ వచ్చిందా దాని స్పిల్ ఓవర్ ఎఫెక్ట్ మన దగ్గర ఉంటుందా అంటే కనుక ఇది వెరీ డౌట్ఫుల్ ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు ఎస్హెచ్ఎల్ రిజల్ట్ అని అదొక్కటే కాదు మేజర్ ఇంకొకటి ఏంటంటే టీసీఎస్ ఇంపాక్ట్ కావచ్చు ఒక న్యూస్ వచ్చింది టీసీఎస్ పైన రిక్రూట్మెంట్ స్కామ్ ఈవెన్ టీసీఎస్ లో గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాల్లో లంచాలు అన్నట్టు అనమాట లంచాలు తీసుకుని స్టాఫింగ్ కంపెనీస్ దగ్గర నుంచి ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు అన్నది ఒక విజిల్ బ్లోవర్ చెప్పడం అది ఒక మేజర్ కాంట్రవర్సీగా టీసీఎస్ లో ఎమర్జ్ అయింది ఎందుకంటే లంచాలు కూడా దాదాపు వంద కోట్ల పై చిలుకు ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి కార్పొరేట్ గవ
దాదాపు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఏరియాలో ఇది సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఏరియాలో మాత్రం కంట్రీలో దాదాపు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ రైన్ ఫాల్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు సోయింగ్ కూడా డిలే అవుతుంది అని చెప్తున్నారు కాబట్టి ఇది ఎట్లా కంటిన్యూ అవుతుంది అనేది కూడా మనం కేర్ఫుల్ గా చూడాలి ఎఫ్ఐఎస్ సెల్లింగ్ ఉంది మోడెస్ట్ సెల్లింగ్ వాళ్ళకి కూడా ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అనేది నేను అనుకుంటాను అంతకంటే కూడా పెద్దగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఓవరాల్ గా ఓవరాల్ గా మార్కెట్ లో మాత్రం జస్ట్ స్టే ఇన్వెస్టెడ్ అని చెప్పేసి నేను చెప్తాను అయితే కొన్ని న్యూస్ ఫాలోస్ కేర్ఫుల్ గా కావాలి లైక్ యుఎస్ రెగ్యులేటర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు అదానీ స్టాక్స్ వాళ్ళ స్టేట్మెంట్స్ రీసెంట్లీ ఏమున్నాయో దానిపైన కూడా దృష్టి పెట్టారని చెప్తున్నారు కాబట్టి మేబీ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అనమాట మళ్ళా దీనిపైన అసలు ఏంటి క్వశ్చన్స్ ప్రశ్నలు ఏమి అడిగారు అనే దానిపైన కూడా డౌట్స్ రేస్ చేస్తారా అనేది కూడా మనం కేర్ఫుల్ గా చూడాలి కొన్ని పాజిటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ గ్లోబలీ చూస్తే క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు తగ్గటం రూపాయి కూడా తిరిగి ఎయిటీ టూ కిందకి రావటం ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్ సార్ మన దీనికి మార్కెట్ అయితే టూ డేస్ అనమాట ఏదైతే హైస్ దగ్గర హిస్టారిక్ హైస్ దగ్గర అనమాట మార్కెట్ కాస్త బేబీ స్టెప్స్ కాస్త వెయిట్ చేసిందో నిన్న కరెక్షన్ రావటం చూసాం అయితే ఇవాళ క్లియర్లీ ఆప్షన్ యాక్టివిటీలో చూస్తే ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ పెయిన్ పాయింట్ ఉంది ఫుడ్స్ మాత్రం ఎయిటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దగ్గర పైలపైంది నిన్న వన్స్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కింద క్లోజ్ అవుతా ఉంటే క్యాష్ లో నిఫ్టీ అనమాట బాగా బయింగ్ అయింది ఎయిటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కాబట్టి కేర్ఫుల్ గా చూడాలి దర్ ఇస్ స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ బిట్వీన్ దట్ బ్యాండ్ అనమాట అయితే ఆ అప్ సైడ్ మాత్రం కాల్స్ నైన్టీన్ థౌసండ్ దగ్గర ఎక్యుములేట్ అయ్యి ఉన్నాయి కేర్ఫుల్ గా చూడమంటాను వెదర్ ఇట్ కెన్ రియల్లీ అటెంప్ట్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అని చెప్పేసి అనమాట అయితే మిగతా స్టాక్స్ చూస్తా ఉంటే ఎఫ్ ఎండ్ లో దాదాపు ఐదు బ్యాండ్ లిస్ట్ లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు అలా ఐదు బ్యాండ్ లిస్ట్ లో స్టాక్స్ తీసేస్తే ఇటు హై డెలివరీస్ అనమాట బాటా ఇండియా సిప్లా హెచ్డిఎఫ్సి భారతీయ ఎయిర్టెల్ లాంటి స్టాక్స్ లో కనిపించింది అదే లాంగ్స్ స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్స్ బిఎల్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ బలరామ్ పూర్ చిని కోరమండలు దీపక్ టైట్లెట్ లో కనిపించింది అదే షార్ట్స్ ఫ్రెష్ గా బిల్డప్ అయింది అంటే ఆర్బిఎల్ బ్యాంక్ ఇండియా బుల్ హౌస్ పెట్రో నెట్ చాంబల్ ఫెర్టిలైజర్ ఏయూ బ్యాంక్ గ్లెన్ మార్కెట్ అన్నిట్లో కూడా ఫ్రెష్ షార్ట్స్ బిల్డప్ అయింది చూడాలి కేర్ఫుల్ గా అదనమాట అయితే ఇందాక మీరు చెప్పిన కొన్ని స్పెసిఫిక్ స్టాక్స్ లో అనమాట వీక్ స్టాక్స్ నిన్న జంప్ అయింది లైక్ యాంతోనీ వేస్ట్ కన్సిస్టెంట్ గా వీక్ గా ఉన్న స్టాక్ అలాంటి నిన్న లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అనమాట జంప్ అవటం చూసాం అనమాట సిమిలర్లీ సీక్వెన్స్ సైంటిఫిక్ ఏదైతే కనుక బాగా వెల్త్ డిస్ట్రాయ్ చేసిందో ఓవర్ టూ ఇయర్స్ స్పాన్ చూస్తే కనుక నిన్న అది లెవెన్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ జంప్ అవటం చూసాం అనమాట కాబట్టి ఏదైతే లాస్ లో ఉన్న కంపెనీ లైక్ హిందుస్థాన్ కన్స్ట్రక్షన్ తిరిగి ఏదో టర్న్ అరౌండ్ వస్తుంది అని చెప్పేసి సెవెంటీన్ పర్సెంట్ జంప్ రావటం చూసాం ఇప్పుడు ట్వంటీ టూ దాకా వచ్చేసింది ఆ స్టాక్ కూడా అది ఫస్ట్ ఫిట్స్ ఏదైతే బిక్ గా ఉండిందో అది కూడా అనమాట నిన్న ఎయిట్ టు నైన్ పర్సెంట్ పెరగటం చూసాం నిన్న కాబట్టి బ్రాడర్ మార్కెట్ లో అనమాట అడ్వాన్స్ డిక్లైన్ రేషియో డిక్లైన్స్ ఫేవర్ లో ఉన్నా కూడా అనమాట ఈ కొత్త స్టాక్స్ వీకర్ స్టాక్స్ కొన్ని ఏ ధర మీదకి వచ్చి వాల్యూమ్స్ అవుతున్నాయో క్లియర్లీ ఇండికేషన్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అని కూడా అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి అన్లెస్ విజిబిలిటీ ఆఫ్ ఫర్నిచర్ బట్టి క్యూ వన్ బాగా వస్తుంది అని అనుకుంటేనే స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఉండాలి బట్ అదర్వైజ్ ఖచ్చితంగా మా పొలంలో కలుపు తీసినట్టు వీకర్ స్టాక్స్ ని వీడౌట్ చేసేది ఇలాంటి ర్యాలీస్ వచ్చినప్పుడు ఎగ్జిట్ కూడా అయిపోవాలని చెప్పేసి అని కాస్ట్ చేస్తాను అదర్వైజ్ ఫండమెంటలీ సౌండ్ స్టాక్స్ స్టే ఇన్వెస్టర్ అని చెప్పేసి అంటారు ఓకే బ్రేక్ తీసుకున్నాం బ్రేక్ తర్వాత రాజేంద్ర గారితో ప్రసాద్ గారితో మాట్లాడదాం స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో కి పునఃస్వాగతం సో ప్రసాద్ గారు మన మార్కెట్ లో ఒక హడావుడి మరో రకంగా కనిపిస్తుంది సరే మార్కెట్స్ ఆల్ టైమ్ హైస్ దగ్గర ఉన్నాయి మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఆల్ టైమ్ హై దగ్గర ఉంది రకరకాల సెక్టరల్ ఇండెక్సెస్ అన్ని ఆల్ టైమ్ హై దగ్గర ఉన్నాయి ఎక్సెప్ట్ ఐటీ మిగతా అంతా కూడా ఆల్ టైమ్ హై దగ్గర కనిపిస్తుంది అండ్ ఫార్మా ఆఫ్ కోర్స్ బట్ బ్లాక్ డీల్స్ బాగా విస్తృతంగా జరుగుతున్నాయి చిన్న చిన్న కంపెనీలో కూడా సరే పెద్ద కంపెనీలు లైక్ పెరమల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ లేకపోతే శ్రీరామ్ ఎంటర్ శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ కోటక్ బ్యాంక్ ఇలాంటివే కాకుండా చిన్న చిన్న కంపెనీలో కూడా పెద్ద పెద్ద డీల్స్ జరుగుతున్నాయి చేతులు మారుతున్నాయి స్టాక్స్
అంటే ఎకానమీ మీద కంట్రీ మీద విపరీతంగా నమ్మకం మాత్రమే ఇలాంటివి జరుగుతాయి లేకపోతే ఇలా ఎంత బ్రహ్మాండంగా మార్కెట్లో పెరిగి వచ్చినా బల్క్ డీల్ జరిగినా కూడా అది యూజువల్గా బాగా పెరిగిపోయిన స్టాకుల్లో జరుగుతాయి కానీ పెరగకూడని స్టాకుల్లో జరగవు అంటే అర్థం ఏంటంటే దీనికి మనకు అండర్లైన్ థీమ్ ఏంటంటే కంపెనీస్ కొన్ని ఎక్స్ట్రాడినరీ పెర్ఫార్మెన్స్ చూపిస్తున్నాయి పైగా మనకి ఇండికేటర్స్ కూడా చూస్తే అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్స్ పెరగడం కానివ్వండి జిఎస్టీ సస్టైన్ అవ్వడం కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా మనం చూపిస్తున్నటువంటి ప్రూఫ్ ఏంటంటే ఎకానమీ ఈజ్ స్టిల్ వెరీ స్ట్రాంగ్ పైగా అన్ని సైన్స్ బాగున్నాయి ఇప్పుడు మీరు ఇంత ముందు ఇంట్రొడక్షన్లో చెప్పినట్టుగా ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు యుఎస్ వెళ్ళిపోతే వామ్ రిసెప్షన్ ఇవ్వటం హోస్ట్ చేయటం స్లూ ఆఫ్ జాయింట్ వెంచర్స్ కానివ్వండి లేకపోతే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్లాంట్స్ కానీ చెప్పటం ఇదంతా కూడా ఏంటంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ యొక్క ఫోర్ సైడ్ ప్రకారం మేక్ ఇన్ ఇండియాని పాపులర్ చేయడానికి ఆయన చేయడానికి మొదలుపెట్టే ప్రయత్నం చాలా వరకు సఫలీకృతం అవుతుంది మనం ఎప్పుడు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం ఒక ఇండస్ట్రీ కనుక వస్తే మనం అనుకునేది ఏంటంటే అందులో ఒక టూ బిలియన్ త్రీ బిలియన్ డాలర్స్ పెడతారు అంటే అంతవరకే ముందు మన న్యూస్ ఐటమ్ వస్తుంది కాబట్టి మనకి బైండ్లోకి వస్తుంది కానీ దాని ఈకో సిస్టమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెస్ట్లా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నేను గ్యారంటీగా వచ్చేస్తాను ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా అని అలా మస్ట్ చెప్పడం జరిగింది టెస్ట్లా రావటం అంటూ జరిగితే రివల్యూషనరీ చేంజెస్ ఇన్ ఈవీ సెగ్మెంట్ జరుగుతాయి అలా జరిగిందంటే కనుక ఈవీ సెగ్మెంట్లో లింక్ ఉన్న అన్ని ఇండస్ట్రీలు పెరుగుతాయి కాబట్టి ఈ బల్క్ డీల్స్ జరిగేది ఆ ఫ్యూచర్ ఫోర్స్ అయితే మనకన్నా కొద్దిగా గొప్ప ముందు నాలెడ్జ్ ఇన్సైట్ రూడీగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నాడు ఖచ్చితంగా చేస్తారు కొనుక్కుంటారు పైగా నేను మామూలుగా చూస్తూ ఉన్నాను ఎక్కువ కంపెనీలు చూస్తూ ఉన్నట్లయితే ఎక్కడా కూడా ప్రమోటర్ సొల్యూషన్ కనపడటం లేదు అంటే ఇంత మార్కెట్ పెరిగితే జనరల్గా అయితే మనం ఏమనుకుంటామంటే ప్రమోటర్స్కి వాళ్ళ కంపెనీ మీద నమ్మకం లేకపోతే కొద్దిగా గొప్ప షేర్స్ డైల్యూట్ చేసి సేఫ్టీ ఫీల్ అవుతారేమో అనుకుని చూస్తుంటే నేను చూస్తున్నందుకు గ్రోత్ ఉన్న స్టాక్స్ దేనిలో కూడా చాలా తక్కువ సార్త మాత్రమే అంటే కొద్దిగా జూబిఎస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ డౌట్ఫుల్గా ఉన్నాడు తప్పితే మిగతా వాళ్ళు ఎవరో కూడా ప్రమోటర్స్ డల్యూట్ కావటం లేదు సో కాబట్టి ఇంక ఒకటే మార్గం ఏంటి మీరు ఎవరైనా అమెరికాలోనో లండన్లోనో ఉండి మీరు ఉన్న ఎక్స్ట్రా మనీని మీ దగ్గర ఉన్న గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇండియాలో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయండి అంటే ఖచ్చితంగా బ్లాక్ డీల్సే చేయాలి ఎందుకంటే మార్కెట్లో అన్ఫార్చునేట్లీ మీరు కనుక ఏదైనా ఒక కంపెనీ లక్ష షేర్లు కొందాము అంటే ఆ రోజే ప్రైస్ సర్క్యూట్ రీచ్ అయిపోయి మూడు రోజుల పాటు మీరు కంటిన్యూస్గా కొనుక్కుంటే వెళ్ళాలంటే మూడు ముప్పై పర్సెంట్ ఎక్కువ పెట్టి కొనాల్సి వస్తుంది అలా జరగకూడదు అంటే ఒక రకంగా మార్కెట్కి నేచర్కి విరుద్ధంగా మార్కెట్ లక్ష్యానికి విరుద్ధంగా మనం పెద్ద పెద్ద బ్రోకర్ని కాంట్రాక్ట్ చేసి పెద్ద పెద్ద ఇన్వెస్టర్లు డీల్ చేసే బ్రోకర్ దగ్గర నుంచి బ్లాక్ డీల్ అరేంజ్ చేసుకుని మార్కెట్ ద్వారానే బ్లాక్ డీల్ చేస్తున్నాం అంతకుముందు అయితేనేమో మనకు తెలిసేవి కాదు ఇప్పుడేమో రెగ్యులేటరీ రిజిమ్ మూలంగా తెలుస్తుంది కాబట్టి బ్లాక్ డీల్స్ ఆర్ గుడ్ ఎస్ బ్లాక్ డీల్స్ ఆర్ కంప్లీట్ స్ట్రైట్ వే రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ రెన్యూడ్ స్ట్రెంగ్త్ ఉంది ఇండియన్ ఎకానమీ సో నా లెక్క ప్రకారం కంగారు పడక్కర్లేదు మీరు చెప్తున్న దానిలో ఒకటి ఏంటంటే సెక్టర్ రొటేషన్ జరుగుతున్నారు సెక్టర్ రొటేషనే కాదండి స్టాక్ రొటేషన్ కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ టైంలో కొనుక్కో అమ్ముకోవాలంటే నూటికి నూరు రూపాయలు మంచి ప్రైస్ కనుక వస్తే ఖచ్చితంగా అమ్ముకుని క్యాష్లోకి రావాలి మీరు అందరికీ కూడా అనుమానం రావచ్చు క్యాష్లోకి వస్తే ఏం కొనుక్కోవాలంటారు దానికి ఎలాగో మన ప్రోగ్రాంలో మీరు అడుగుతూనే ఉంటారు మంచి సజెషన్స్ ఏదో మాకు తెలిసినంత వరకు మా పరిధి మేరకు మేము చెప్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఏ మార్కెట్లో అయినా ఎంత స్థాయిలో అయినా ఖచ్చితంగా బయంగ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉండి తీరతాయి అటువంటి బయంగ్ ఆపర్చునిటీస్ని పట్టుకుని మీరు కొనుక్కోవటం మంచిది కానీ ఆల్రెడీ మంచి కంపెనీ అని మాత్రమే పట్టుకు వేలాటం అనేది మాత్రం కరెక్ట్ కాదు అందుకే కుటుంబరావు గారు చెప్తున్నట్టుగా మీ పెర్ఫార్మెన్స్ బాగాలేని కంపెనీస్లో లేదా కొద్దిగా వీక్గా కనపడిన కంపెనీలో లాభాలు రేట్లు పెరిగి ఉంటే ఇమ్మీడియట్గా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసి క్యాష్ తీసుకోండి జూన్ మంత్ అయిపోవడానికి ఇంకా పది రోజులు కూడా టైం లేదు మనకి జూన్ మంత్ అయిపోగానే జూన్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ కూడా వచ్చినట్టు మొదలు పెడితే మళ్ళీ యూ విల్ ఫైండ్ డైమండ్స్ విచ్ ఆర్ స్టిల్ అండర్ ప్రైస్ బట్ మై ఐడియా ఈజ్ టు స్టార్ట్ బుకింగ్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ కీప్ యువర్ మనీ ఇన్ క్యాష్ ఫామ్ సో దట్ యూ విల్ ఫైండ్ ఎనార్మస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఆఫ్టర్ జూన్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ ఓకే సో బ్లాక్ డీల్స్ ఈ సమయంలో మనకు అంత ఆదుర్ద కలిగించే విధంగా లేదు క్వాలిటీ కంపెనీస్లో వితౌట్ ప్రమోటర్ డైల్యూషన్ జరుగుతున్న బల్క్ డీల్స్ గురించి మనం పెద్దగా గాబరాపడాల్సిన అవసరం లేదని ప్రసాద్ గారు చెప్పిన సారాంశం రాజేంద్ర గారు ఏ విధంగా ట్రేడింగ్ చేయాలి ఈరోజు ఫ్రైడే వీక్లీ ఆప్షన్స్ 
either consolidation or could they sell off, maybe retracement and all the chance on day. But either in a part key, 18,638 pine on the color, we are still bullish on a Japocho, the 20 day moving average. So 18,600 to 18,900 Majilone, you can trade a chance on the 300 points range in either upside breakout or downside breakout breakdown of Stene. Maybe I can issue two, three hundred points uh, markets color at a chance. Man, keep going. And in the man of Nifty components, so just the LNT, DVs, HDFC, Twins, and Mende. I mean, all the Swalpa Labal to close, I mean, gain out on Jisha. And in the big sell off route on Jisha, Kony stocks life, especially Bajaj, Finsargani, FMCG space, Logani, public sector enterprise, insurance companies slow. And in the mid cap uh, finance companies, Loka Munch is selling route on Jisha after a long time. So, Stocks like m and Finance, Gani, Chola Finance, LT Finance, in fact, Aitya Birla uh, Finance, one year good as Manchi Sellab Gurot and Jesha. So, after a long time, first time, two to three or five percent birth and Jesha. In fact, IDFC First Bank is the strongest of the pack on the RBL Bandhan Vitani Logoko Sellab Gurot and Jesha. So, first leg of selling was on the maybe we need to wait and watch. Well, HFC Twins. Uh, and uh, uh, Kota Kilanti perform yes, uh, Bank Nifty might move again further upside in Japachu. But either uh, Bank Nifty range could have one use the 50 day moving average would act as a support 43309 and either take opponent points in the support point and then one can fix on the other within a resistance man got control and put no 15th rose a high form in the 40, 44077 that will act as a resistance. So 44100 and 43. Uh, 300 Majilone Bank Nifty Kadrade chances Monkey Cook and Pist on the and Monkey Cash components of Kuni stocks so they are retracing and maybe could they support points uh, the Groche chances Kuni can personally. So Nina could the correction of Chin stocks Loman and Jusaganka data pattern HAG, Power Mac, uh, location. In fact, location of maybe in a gap filling process complete AP. So 220 inch almost 188 Dagar out on Jusha, 171 is 20 day moving average. So around three months, six months, we only Konal and Kutek and they should start accumulating till 170 and like Chip Kochu. Other within a Kuni stocks low, uh, Evete breakouts such a fresh car, what in the Jusaganka, new high slum and Kim's to Nava, even Niguda, Mala breakout rod on Jusano. So Bikaji stock, we probably one should keep a watch in the country stock loan in the market almost 100 and 100 points, but the time low, this was going against the market. So probably the previous all time high, the Tondo. Adi will let chance can be sunday, which is 447. So currently 422 on the 25 rupees upside potential on the stock key. Maybe okay, uh, correction of Shapoda, one should try to buy. So in a close just the 406, that's where the support point, and 401 is the support uh, 20 day moving average in Japocho. So Bikaji and Watch is low at Kone, our stock and tips of Shapoda. Next couple of weeks, Rone, probably up okay, 10% uh, uh, gain such a chances can be sunday. Okay. And Scient DLM uh, Hyderabad based company, you know, Scient ki subsidiary company, e company IPO next week open Kavatundi. Looks like uh, an interesting IPO. You can put on the electronics design services, manufacturing services. So, in the segment of the company, definitely, manchi potential segment is uh, e highly complex, low volume electronics manufacturing company. And the Pedda Pedda Bhariga TV set, you learn to tire is a company. That's the complex equipment, ni critical segments ki supply safety critical segments ki supply as a company like sovereign gold bonds issue heroes to close out on you mention okay so gold low invest here down in all key then you would investors consider change it's gonna break this number throughout the calls mail so now now I'm going to point la nation to move in the pre-open trade low nifty 18,727 so, the open car 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 Sir, India Mart International and Hindustan Construction Company, sir, on the last level, no? Hmm. So, whole chain matter, big chain matter, sir. Hindustan Construction, eight lakh owner. Ah, seventeen rupees lakh owner, sir. Seventeen. Then, na ekro twenty one, na ekro aindi yada. Yes, sir. Yes, sir. Hmm. Sorry, sorry, sir. Twenty two lakh owner. Twenty two lakh owner. Twenty two lakh owner, me. Okay. Yes. Hmm. 
అండ్ ఇండియా మార్చ్ ఇంటర్నేషనల్ లాస్ట్ లో ఓకే కుటుంబరావు గారు ఏం చేయొచ్చు ఈ రెండు కూడా హోల్డ్ చేయొచ్చా హెచ్సిసి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఆయన రేటు ఉంది కాబట్టి అమ్మేసుకోవచ్చు హెచ్సిసి అయితే ఉంచమనే చెప్తానండి డార్క్ హార్స్ పెట్టిగా నేను చెప్పడం కూడా జరిగింది ఇదివరకు కూడా పద్నాలుగు పదిహేను ఉన్నప్పుడు కూడా ఎందుకంటే ఆర్పిట్రేషన్ క్లెయిమ్స్ అన్ని కూడా సెపరేట్ ఒక ఎస్పీవి ఫామ్ చేసి దాంట్లో పెట్టారనమాట దాంతో డెట్ బాడీ తగ్గి కంపెనీ టర్న్ అరౌండ్ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా మనం చూపిస్తూ చూస్తాం మనం అయితే క్లియర్లీ పర్ఫార్మెన్స్ కంటిన్యూ అవుతుంది అండ్ ఆర్పిటేషన్ క్లెయిమ్స్ వస్తే కనుక విల్ బి బిగ్ ప్లస్ పాయింట్ ఆల్సో కొంత కంపెనీ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇలా వచ్చిన కపుల్ ఆఫ్ లార్జ్ కాంట్రాక్ట్స్ రీసెంట్లీ అనమాట ఇటు ఎంఈఐఎల్ తో కలిపి చేస్తున్నారు హైదరాబాద్ బేస్డ్ మెగా ఇంజనీరింగ్ తోటి అనమాట విచ్ ఈస్ అనదర్ లార్జ్ ఇన్ఫ్రా ఫామ్ అనమాట మనకు తెలుసు అన్లిస్టెడ్ కాబట్టి హోల్డ్ చేయమంటాను సర్ప్రైజింగ్లీ స్టాక్ కెన్ డబుల్ ఈవెన్ ఫ్రమ్ కరెంట్ లెవెల్స్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను అంటే ఇప్పుడు ఏదో వెల్త్ క్రియేట్ చేస్తుందని కాదు బట్ ప్యూర్లీ బై మొమెంటం ప్లే మొమెంటం ప్లే అండ్ రీస్ట్రక్చరింగ్ దీనికోసం అని చెప్పేసి స్టాక్ పెరుగుతుంది అని చెప్పేసి అని అంటాను మాత్రం కొంచెం రిస్కీ బెట్టి అవుతుందండి ఎందుకంటే మనం చూస్తున్నాం లాస్ట్ కోవిడ్ పోస్ట్ కోవిడ్ అనమాట హైస్ ఏవైతే వచ్చినాయో ఆ హైస్ తర్వాత అనమాట మళ్ళా హైస్ రీచ్ అవుతాయా లేదా అనేది మాత్రం డౌట్ఫుల్ గా అయితే ఉంది బట్ స్టాక్ అయితే చూస్తున్నాం రీసెంట్లీ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఆ లెవెల్ క్రాస్ అయిన తర్వాత అందు బై ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై కూడా త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ అనమాట వెళ్ళే స్టాక్ మోడెస్ట్ గా అక్కడ హోవర్ అవుతుంది హండ్రెడ్ రూపీస్ అటు ఇటు అని అనమాట అయితే రీసెంట్లీ వీళ్ళు కపుల్ ఆఫ్ అలాట్మెంట్స్ కూడా చేశారు క్యూఐపి అనమాట అలాట్మెంట్స్ కూడా చేశారు కాబట్టి హోల్డ్ చేయమంటాను యాస్ ఆఫ్ నో కంపెనీ మాత్రం బట్ ట్రైలింగ్ స్టాప్ లాస్ షుడ్ బి దేర్ అరౌండ్ ట్వంటీ సిక్స్ హండ్రెడ్ అట్లా ఓకే హోల్డ్ చేయండి ప్రస్తుతానికి రెండు కూడా హెచ్సిసిని షార్ట్ టర్మ్ వ్యూతో హోల్డ్ చేయండి మేబీ మంచి జంప్ ఇంకొక జంప్ వచ్చినప్పుడు ర్యాలీస్లో ఎగ్జిట్ అయిపోండి మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో నమస్కారం వస్తుంది గారు నమస్తే అండి పసంద గారు మా ఖమ్మం జిల్లాకి ఎప్పుడు వస్తారో చెప్పండి మా ఖమ్మం జిల్లాకి వస్తే మా ఇంటికి వచ్చి చిన్నపాటి తేని చూపు స్వీకరించగలదని ప్రార్థన ఈ తేనీరు కాఫీలు అయితే రావండి ఏదో కనీసం నన్ను చూడటానికి మిమ్మల్ని చూసే బాగా కనిపించండి మాకు ఓకే తప్పకుండా ఇంకోటి సార్ పసంద గారు నాకు అలా డిస్ టీవీ ఉందండి టెన్ రూపీస్ ఫిఫ్టీ పైసా కొన్నాను ఏదండి అది డిస్ టీవీ అండి డిస్ టీవీ ఓకే టెన్ రూపీస్ ఫిఫ్టీ పైసా కొన్నాను ఇది అమ్మేసి మనకు ఈ పారదీప్ పాస్పేట్ కానీ ఎన్సిసి కానీ తీసుకున్నాం అనుకుంటాను ఒకసారి చెప్తారని కుటుంబరావు గారు అని కోరుకుంటాను పారదీప్ పాస్పేట్ సార్ ఎన్సిసి కొనుక్కోవచ్చా డిస్ టీవీ అమ్మేసి అవును సార్ రైట్ అడగండి చెప్పండి కుటుంబరావు గారు ఎన్సిసి అయితే హోల్డ్ చేస్తానండి ఎందుకంటే ఇక్కడి నుంచి కూడా అనమాట నాకైతే పొటెన్షియల్ కనిపిస్తుంది క్యూ వన్ రిజల్ట్స్ తర్వాత డెసిషన్ తీసుకోవాలన్నమాట అమ్మాలా లేదా అనేది ఎందుకంటే కంపెనీ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రిపోర్ట్ గుడ్ రిజల్ట్ అనమాట ఈ క్యూ వన్ కూడా అందుకని ప్రదీప్ ఫాస్ట్ఫేట్స్ నిన్నే లార్జ్ బ్లాక్ డీల్స్ అయి కూడా స్టాక్ అనమాట దాదాపు సిక్స్టీ దాకా జంప్ అవటం కూడా చూసాం సిక్స్టీ పైన కూడా వెళ్ళింది అనమాట డెఫినెట్లీ యాస్ ఆఫ్ నో మొమెంటము ఈ వాల్యూమ్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను రెండు స్టాక్ లో షుడ్ బి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అట్లా పెట్టుకుని హోల్డ్ చేయమంటాను అందుకని చెప్పేసి పెద్ద రిస్క్ అయితే లేదండి ఆ స్టాక్స్ అయితే కనుక హోల్డ్ చేయమంటాను కొనుక్కోవాలి కొనుక్కోమంటారా కొనుక్కోవటం అడ్వైస్ చేయనండి ప్రదీప్ ఫాస్ట్ఫేట్స్ అడ్వైస్ చేయను బట్ ఎన్సిసి యాస్ అండ్ వెన్ వన్ ఫిఫ్టీన్ వన్ ఎయిటీన్ కి ఆ మధ్యలోకి వచ్చినప్పుడు అలా మాత్రం ఎన్సిసి ఇంకా ఫ్రెష్ బై కూడా చేయమంటాను ఈవెన్ పారదీప్ కూడా ఒక రీరేటింగ్ అనేది జరిగింది అందుకే నిన్న మనం చూసిన ఆ మూవ్ ఫాస్ఫెటిక్ ప్రోడక్ట్స్లో వీళ్ళకి ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానం ఉంది కోరమండలతో కంపేర్ చేస్తే దీనికి వాల్యుయేషన్ పరంగా అట్రాక్టివ్గా ఉంది ఒక స్టీప్ డిస్కౌంట్ దగ్గర దొరుకుతుంది అంటూ ఒక బ్రోకింగ్ కంపెనీ ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ది నేమ్ వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది అందుకని పారాదీప్లో మనకు ఆ మూవ్ చూస్తే మేబీ డిప్స్ వచ్చినప్పుడు కొనుక్కోవచ్చు పారాదీప్ మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో అందరికీ నమస్కారం అండి నమస్తే అండి ఫెడరల్ బ్యాంక్ సిక్స్ థౌజండ్ షేర్స్ ఎయిటీ రూపీస్ లో తీసుకున్నానండి తర్వాత అదే ఒక త్రీ థౌజండ్ షేర్స్ ని వన్ థర్టీ ఫైవ్ లో సేల్ చేశాను ఆ త్రీ థౌజండ్ షేర్స్ ని మళ్ళీ తీసుకుందాం అనే ఉద్దేశం ఉంది సో ఇంకా కిందకి వచ్చే అవకాశం ఉందంటారా ఇప్పుడు తీసుకోమంటారా లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ ప్రైస్ మూవ్మెంట్ రావట్లేదు
అది అంటే యూజువల్గా ఆయనకి ఆయన ప్రాఫిట్ బుక్ చేసి అందులో బయటకు వెళ్ళిపోయినాక డైవర్సిఫికేషన్ ఉండాలి ఆయనకి ఇదే ఒక్క షేరే కనుక ఉంటే కనుక ఆయన ఆలోచన నూటికి నూరు పళ్ళు తప్పు అలా కాకుండా పెద్ద పోర్ట్ఫోలియో ఉండి అందులో ఉన్న అనేక షేర్లో ఫెడరల్ బ్యాంక్ కూడా ఒకటి అయితే మాత్రం కొనుక్కోవచ్చు కానీ మా ఆయన ఎప్రోచ్ మాత్రం కొద్దిగా నాకు డౌట్ఫుల్ గానీ కొద్దిగా డేంజరస్ గా కనపడుతుంది ఎప్పుడు కూడా మీరు షేర్ కొనుక్కున్న తర్వాత హోల్డ్ చేసి దాని పొటెన్షియల్ వచ్చినప్పుడు అమ్ముకోవాలి కానీ మధ్యలో కూడా ట్రేడింగ్ చేద్దామంటే ఎక్కువ సార్లు మిస్ అవుతారండి ఒకటి రెండు సార్లు సక్సెస్ అవుతారు కానీ ఎక్కువ సార్లు బిగ్ అప్ సైడ్ మిస్ అయిపోవడానికి ఇటువంటి టెండెన్సీలే కారణం సో దట్ హ్యాబిట్ కొద్దిగా తగ్గించుకుంటే మంచిది అదర్వైజ్ ఇవాళ వరకు ఫెడరల్ బ్యాంక్ కొనుక్కోవచ్చు అంటే ఖచ్చితంగా కొనుక్కోవచ్చు ఫ్రెష్ మనీ కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు మీరు ఆల్రెడీ ప్రాఫిట్ బుక్ చేస్తున్నారు తగ్గింది కాబట్టి కొనుక్కోవచ్చు అంటే ఎస్ కొనుక్కోవచ్చు ప్రొవైడెడ్ యు ఆర్ నాట్ ఓవర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ అండ్ ఇన్ ఫెడరల్ బ్యాంక్ మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయ్యాయి యాభై ఆరు పాయింట్ల నష్టం కనిపిస్తుంది మనకి నిఫ్టీలో ఎయిటీన్ థౌసండ్ సెవెన్ వన్ సిక్స్ అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ అరవై పాయింట్ల నష్టంతో ఓపెన్ అయింది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ కూడా నష్టాలతో ప్రారంభమైంది ఈ మధ్యకాలంలో మనకు మిగతా నష్టాలతో ఓపెన్ అయిన మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ పాజిటివ్ ఓపెన్ కావడం చూస్తూ ఉండేవాడు బట్ ఇవాళ ఆ పరిస్థితి లేదు ఇది కూడా నష్టాలతోనే ఓపెన్ అయింది అండ్ అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ రేషియో వన్ ఇస్ టు వన్ నిష్పత్తులు కనిపిస్తుంది నెగిటివ్ అవుతుందా గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ చూద్దాం ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ స్వల్ప లాభంతో ఓపెన్ అయింది బట్ అదానీ పోర్ట్స్ అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ టెక్ మహీంద్ర బజాజ్ ఫిన్సర్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ దివీ స్లాబ్స్ ఇవన్నీ కూడా స్వల్ప నష్టాలతో మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో కూడా కొంత సెల్లింగ్ అనేది ఈ మార్నింగ్ మనకు కనిపిస్తుంది రవీంద్ర గారు ఐ థింక్ ప్రాబ్లమ్ వీ షుడ్ వెయిట్ ఫర్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ బ్రేక్ డౌన్ అండి ఎందుకంటే లాస్ట్ త్రీ డేస్ ఫోర్ డేస్ లో చూస్తే కనుక ఎయిటీన్ సిక్స్ సిక్స్టీ సో అక్కడ సపోర్ట్ తీసుకోవటం చూసాం అండ్ ఎయిటీన్ సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇస్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ దాని కింద క్లోజ్ అవుతేనే ఐ థింక్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కానీ లేదంటే ఫ్రెష్ షార్ట్ కానీ ఇనిషియేట్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి అదర్వైజ్ ప్రాబ్లీ బై టిప్స్ ఈ స్టేజ్ లో అవాయిడ్ చేయొచ్చు యాంటిసిపేషన్ ఆఫ్ బ్రేక్ డౌన్ కింద ఎందుకంటే లాస్ట్ సెవెన్ డేస్ ఏదైతే నిఫ్టీ అటెంప్ట్ చేసి బ్రేక్ డౌన్ బ్రేక్ అవుట్ అవ్వలేకపోయిందో మేబీ ఒక రిట్రెస్మెంట్ తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఆల్ టైమ్ హై అటెంప్ట్ చేసే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది బట్ వెయిట్ ఫర్ ఎయిటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫార్టీ ఫైవ్ కింద క్లోజ్ అయ్యే వరకు వెయిట్ చేసి అప్పుడు షార్టింగ్ కానీ ఆర్ ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అని విషయం ఓకే శ్రీరామ్ ఫైనాన్స్ ఈజ్ డౌన్ టూ పర్సెంట్ బ్లాక్ డీల్స్ తర్వాత అంటే పిరమల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ టేక్ సేల్ తర్వాత వీక్నెస్ మొదటిసారిగా చూస్తున్నాం అలాగే ల్యాండ్ మార్క్ కార్స్ ఇందులో ఒక పెద్ద డీల్ జరిగింది నలభై నాలుగు లక్షల షేర్లు ఆరు వందల యాభై ఎనిమిది రూపాయల దగ్గర చేతులు మారాయి కానీ ఈ స్టాక్ మాత్రం సిక్స్ నైంటీ దగ్గర చాలా స్ట్రాంగ్గా ఓపెన్ కావడం చూస్తూ ఉన్నాం సో ఇది ఈ సమయంలో మనకు కనిపిస్తున్న ట్రెండ్ రైట్ ఇంకో కాలర్ ఉన్నారా ఓకే లాస్ట్ కాలర్ని తీసుకుందాం హలో నా పేరు సంతోష్ తొమ్మిది నుంచి మాట్లాడుతున్నా అదే సంతోష్ సార్ యాక్చువల్గా నాకు ఐడిఎఫ్సి ఉన్నాయి షేర్స్ నేను ఐడిఎఫ్సి నుంచి ఉద్యమ్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ కి చేంజ్ అవ్వచ్చా సార్ నెక్స్ట్ ఇంకేంటంటే మ్యాన్ ఇన్ఫ్రా తీసుకోవచ్చా మ్యాన్ ఇన్ఫ్రా ఎస్ సార్ ఓకే ఏంటి ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు మ్యాన్ ఇన్ఫ్రా లో ప్రత్యేకత అంటే రీసెంట్ గా మ్యాన్ ఇన్ఫ్రా బై రేటింగ్ చూస్తున్నారు సార్ నేను జస్ట్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్స్ లో చూసింది నెక్స్ట్ మీ ఇది ఫాలో అవుతుంటారు సార్ ఓకే రైట్ ఇన్ఫ్రా కంపెనీలకి భారీగా ఆర్డర్స్ వస్తున్నాయి అనేది కరెక్ట్ మ్యాన్ ఇన్ఫ్రా కూడా ఆర్డర్స్ బాగానే వస్తున్నాయి ఈ మధ్య లైక్ జిఆర్ ఇన్ఫ్రా లాగా మరొక పిఎన్సి ఇన్ఫ్రా ఈ టైప్ లో ఓకే కుటుంబ రావు మ్యాన్ ఇన్ఫ్రా తీసుకోవచ్చా ఇక్కడ స్టాక్ అయితే బాగా రన్ అప్ అయిందండి రీసెంట్లీ ఫిఫ్టీ టూ వీక్స్ హై దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది ఇవాళ కూడా ఫిఫ్టీ టూ వీక్స్ హై టచ్ అయింది టచ్ అయ్యి దాదాపు వన్ సెవెంటీన్ దగ్గర అక్కడ ట్రేడ్ అవుతుంది మార్చి రిజల్ట్ వాస్ నాట్ సో ఎంకరేజింగ్ బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఆర్డర్ బుక్ పెరుగుతుందని కప్పుల అనౌన్స్మెంట్స్ రావడం తోటి స్టాక్ జంప్ అవడం కూడా చూస్తున్నాం అనమాట అండ్ నిన్న కూడా స్టాక్ ఇది డిస్క్లోజర్ ఒకటి సిక్స్ ఎయిటీ సిక్స్ క్రోర్స్ కొత్త ఆర్డర్ వచ్చింది మాకు కంటైనర్ టెక్నాల్ అది దాని కంపెనీ చెప్పడం తోటి స్టాక్ పెరుగుతుంది ఐ థింక్ కొన్న కూడా నన్ను అడిగితే మాత్రం ట్రైలింగ్ స్టాక్ లాస్ అయితే పెట్టుకోవాలండి ఎందుకంటే స్టాక్ ఎయిటీ టూ ఉండేది జస్ట్ మే సెకండ్ వీక్ లో ఎయిటీ టూ దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ స్టాక్ వన్ సెవెంటీన్ దాక
ఆయన వరుణ్ బేవరేజెస్ ఉన్నాయి వంద షేర్లు ప్రాఫిట్లో ఉన్నారు ఫార్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేసుకోవచ్చా లేదా హోల్డ్ చేయొచ్చా వరుణ్ బేవరేజెస్ అయితే ఇంకా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవాల్సిన టైం రాలేదండి ఆయనకి లాభం వచ్చిందని ఆయనకి తెలుసు మార్కెట్ మాత్రం ఇంకా లాభాల్లోకి వచ్చి అనుకున్న ప్రైస్ ఉండవలసిన ప్రైస్ కన్నా పెరిగిందంటే లేదు ఫెయిర్ ప్రైస్ ఈజ్ అబౌ థౌజండ్ ఇప్పుడు ఓన్లీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్లో ఉంది నా లెక్క ప్రకారం ఈ షుడ్ ఎలవ్ ద ప్రాఫిట్స్ టు కమ్ అండ్ దెన్ ఓన్లీ వెన్ ఇట్ రీచెస్ అబౌట్ వన్ థౌజండ్ ఆర్ నెక్స్ట్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ వచ్చి నాకు బాగాలేకపోతే ఆలోచించాలి కానీ డోంట్ బుక్ ప్రాఫిట్ జస్ట్ బికాస్ యూ మేడ్ సమ్ మనీ ద పొటెన్షియల్ ఈస్ స్టిల్ దేర్ ఓకే తర్వాత డాక్టర్ దర్శి సత్యనారాయణ అడుగుతున్నారు ఆయన అన్మోల్ ఇండియా ఫోర్ షేర్స్ బోనస్ షేర్స్ ప్రకటించిందట ఒకటికి కాబట్టి ఈ రేట్లో తీసుకుందాం అనుకుంటున్నారు అన్మోల్ ఇండియా షేర్స్ తీసుకోవచ్చా ఇక్కడ లేదండి ఫస్ట్ ఏమో ట్రేడింగ్ కంపెనీ అండి ఇంకోటేమో అందులో ప్రమోటర్స్ దగ్గర పెట్టిన దానిలో ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రెడ్ చేసి పెట్టారు మ్యూచువల్ ఫండ్ ఒక నయా పైసా పెట్టలేదు అని చిన్న కంపెనీ రెండు వందల అరవై తొమ్మిది కోట్లు మార్కెట్ క్యాప్ అలాంటి కంపెనీలో కొనుక్కుంటే ఇప్పుడు కొద్దిగా యాక్టివిటీ ఉంటుందేమో కానీ తర్వాత మీరు అమ్మాలంటే కూడా కొనుక్కునే వాళ్ళు ఒక్కడ కూడా మార్కెట్లో దొరకరు సో కాబట్టి స్టే అవే ఫ్రమ్ దట్ ఓకే సో అన్మోల్ ఇండియాని అవాయిడ్ చేయొచ్చు కరెక్ట్ సో అవాయిడ్ చేయండి అన్మోల్ ఇండియాని ఈ షేర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఎంత మాత్రం అనుకూలంగా లేవు బోనస్ ఇష్యూ ఒక్కటే మీరు చెప్తున్నట్లుగా అట్రాక్టివ్ పాయింట్గా కనిపిస్తుంది బట్ చాలా కథ ఉంటుంది ఇటువంటి బోనస్ ఇష్యూలు వెనక గిరీష్ అడుగుతున్నారు ఆయన జీహెచ్సిఎల్ మినహాయిస్తే మిగిలిన షేర్లన్నీ మీరు ప్రసాద్ గారు చెప్పినవి బాగానే మంచి లాభాలు ఇచ్చాయట జీహెచ్సిఎల్ మాత్రం సిక్స్టీ పర్సెంట్ లాస్లో ఉన్నారు ఎలా వచ్చిందో తెలియట్లేదని చేసి ఎంత రేట్లో కొంటానికి అవకాశం లేదు ఏదో సమ్ క్యాల్కులేషన్ మిస్టేక్ మనం చెప్పినప్పుడు కూడా ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఎలా ఉండేది మనం కొన్ని చెప్పు కొంతమంది చెప్పిన టైంలో కూడా ఆ తర్వాత జీహెచ్సిఎల్ డీమేజర్ అయిపోయి జీహెచ్సిఎల్ టెక్స్టైల్స్ షేర్లు కూడా రావడం జరిగింది తగ్గలేదు అంత కూడా తగ్గలేదండి యాక్చువల్ జీహెచ్సిఎల్ టెక్స్టైల్స్ ఆర్ ట్రేడింగ్ ఎట్ అరౌండ్ సిక్స్టీ సెవెన్ బహుశా ఆయన అది చూసి అనుకుంటున్నారేమో నాకు తెలియదు జీహెచ్సిఎల్ అది రెండు కలిపితే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ లాస్ ప్రాఫిట్ లో ఉంది జీహెచ్సిఎల్ ఇంకా ఉంచుకోవాలి టెక్స్టైల్స్ మాత్రం నా అంచనా ప్రకారం ఇట్ ఈస్ ఎ న్యూలీ ఎమర్జ్ ఒక కొత్త కంపెనీ కాబట్టి ఫైవ్ క్వార్టర్స్ డేటా రాకుండా దాని గురించి పూర్తిగా ప్రొడక్షన్ చేయడం నా వల్ల కాదు అందువల్ల ఐఎమ్ అడ్వైజింగ్ ఎవరీ బడ్ టు బుక్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ బుక్ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జిట్ ఫ్రమ్ జీహెచ్సిఎల్ టెక్స్టైల్స్ బట్ కంటిన్యూ హోల్డింగ్ జీహెచ్సిఎల్ ఓకే రైట్ ఇంకా మెయిల్స్ అసంఖ్యాకంగా వస్తూనే ఉన్నాయి అందుతూనే ఉన్నాయి చదవలేం కదా అన్నిటినీ ఎక్కడ చదువుతాం మనం అందరికీ తెలిసిందే పీవైటీ మార్కెట్స్ ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో ఈ మెయిల్స్కి సమాధానాలు ఇచ్చేందుకు ప్రసాద్ గారు కుటుంబరావు గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు ఒక ఇక్కడ కార్యక్రమాన్ని ముగించి ఆ ప్లాట్ఫామ్కి మారిపోదాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్